హలో వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ లర్న్ ఇంగ్లీష్ విత్ మేడం ఈ వీడియోలో ఎవర్ సిన్స్ అన్న కన్జంక్షన్ ని ఎలా యూస్ చేయాలో తెలుసుకోబోతున్నాం సిన్స్ ని ఎలా యూస్ చేయాలో లేకపోతే సిన్స్ గురించి తెలిసి ఉంటే ఎవర్ సిన్స్ ని కూడా తెలుసుకోవడం పెద్ద కష్టమేం కాదు మొట్టమొదటిగా మనం సిన్స్ ని గురించిన కొన్ని మిస్టేక్స్ ని డిస్కస్ చేద్దాం సిన్స్ ని మనం ఎప్పుడు యూస్ చేస్తామంటే ఫలానా పని ఫలానా పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పటి వరకు జరుగుతూ ఉంటే అప్పటి నుంచి అని చెప్పే సందర్భంలో మనం యూజ్ చేస్తాం అనమాట చాలా మంది దీన్ని ఫర్ కి బదులుగా సిన్స్ ని సిన్స్ కి బదులుగా ఫర్ ని యూజ్ చేస్తుంటారు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఐ హ్యావ్ బీన్ టీచింగ్ లైఫ్ ఐ హ్యావ్ బీన్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ టీచర్ సిన్స్ టూ థౌజండ్ అండ్ ట్వంటీ అలాగే ఐ హ్యావ్ బీన్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ టీచర్ ఫర్ ఫోర్ ఇయర్స్ నౌ అంటే పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఎన్ని సంవత్సరాలు అని చెప్పడానికి ఫోన్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఎప్పటి నుంచి ఏ సంవత్సరం నుంచి అని చెప్పేటప్పుడు కానీ లేకపోతే ఏ టైం నుంచి అని చెప్పేటప్పుడు అంటే పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ని గురించి మాట్లాడేటప్పుడు మనం సిన్స్ అంటాం పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ని గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఫర్ టెన్ ఇయర్స్ ఫర్ త్రీ ఇయర్స్ ఫర్ టూ అవర్స్ ఇలా అంటాం అనమాట సో అది తేడా ఇప్పుడు ఎవర్ సిన్స్ ని ఎలా యూస్ చేయాలో చూద్దాం మనం ఎవర్ సిన్స్ ని సిన్స్ ని యూస్ చేసే చోట అంతా ఎవర్ సిన్స్ ని కూడా యూస్ చేయొచ్చు కాకపోతే డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఎవర్ సిన్స్ ని ఇంకొంచెం ఎంఫసైజ్ చేయడానికి అంటే సిన్స్ కన్నా ఇంకొంచెం బలంగా చెప్పాలి అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చూద్దాం ఐ హ్యావ్ బీన్ థింకింగ్ అబౌట్ హర్ సిన్స్ ఐ సాహర్ మనం సిన్స్ కానీ ఎవర్ సిన్స్ కానీ యూస్ చేసేటప్పుడు గమనించాల్సింది ఏంటంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ లేకపోతే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ని యూస్ చేయాలి ఎందుకంటే ఎప్పుడో స్టార్ట్ అయ్యి పలానా పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పటి వరకు కంటిన్యూ అవుతూ ఉండే విషయాల గురించి చెప్తాం కాబట్టి సో ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఐ హ్యావ్ బీన్ థింకింగ్ అబౌట్ హర్ ఎవర్ సిన్స్ ఐ సాహర్ ఇక్కడ ఎవర్ సిన్స్ ఐ సాహర్ అనే చోట సిన్స్ ఐ సాహర్ అని కూడా చెప్పొచ్చు కాకపోతే ఇంకొంచెం బలంగా చెప్పాలనుకుంటే అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కంటిన్యూస్ గా అంటే ప్రతిరోజు ప్రతి క్షణం అని చెప్పే సందర్భంలో అంటే కంటిన్యూలీ అని చెప్పేటప్పుడు మనం ఐ బీన్ థింకింగ్ అబౌట్ హర్ ఎవర్ సిన్స్ ఐ సాహర్ సో ఇలా మనం యూస్ చేయొచ్చు అనమాట ఇక్కడ ఎవర్ సిన్స్ ని యూస్ చేసేటప్పుడు మనం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ని గాని లేకపోతే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ని అంటే గతానికి ఇప్పటికి కనెక్షన్ ఉండేది ఏంటంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ లేకపోతే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఈ రెండు టెన్సెస్ కాబట్టి వీటిని యూస్ చేయాలన్నమాట సో ఐ హ్యావ్ బీన్ థింకింగ్ అంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఇప్పటి కూడా అంటే అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆలోచిస్తూనే ఉన్నా అని చెప్తున్నాం కాబట్టి ఐ హమ్ థింకింగ్ అనకూడదు ఐ హ్యావ్ బీన్ అనాలి సో ఐ హ్యావ్ బీన్ థింకింగ్ అబౌట్ హర్ ఎవర్ సిన్స్ ఐ సాహర్ దీని స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఆర్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ తర్వాత ఎవర్ సిన్స్ ప్లస్ పాస్ట్ టెన్స్ ఇది స్ట్రక్చర్ అనమాట ఐ హ్యావ్ బీన్ థింకింగ్ అబౌట్ హర్ ఎవర్ సిన్స్ ఐ సాహర్ దీన్నే మనం ఎవర్ సిన్స్ తో స్టార్ట్ చేసి కూడా చెప్పచ్చు ఎవర్ సిన్స్ ఐ సాహర్ ఐ హ్యావ్ బీన్ థింకింగ్ అబౌట్ హర్ కాకపోతే రాసేటప్పుడు మనం కామాని రాయాలన్నమాట వి హ్యావ్ బీన్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ ఎవర్ సిన్స్ వి మెట్ ఇన్ కాలేజ్ అంటే ఇక్కడ కాలేజ్ లో మేము కలిసినప్పటి నుంచి బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటికీ అనమాట అంటే అప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ అంటే పాస్ట్ కి ప్రజెంట్ కి కనెక్షన్ ఉంది కాబట్టి మనం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ని యూస్ చేయాలి లేకపోతే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ని యూస్ చేయాలి విఆర్ బీన్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ అని ఎందుకు అంటున్నాం విఆర్ ఫ్రెండ్స్ అంటే అది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం సంగతి కానీ మనం ఇక్కడ ఎవర్ సిన్స్ ని యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అప్పటి నుంచి ఇప్పటి దాకా అని చెప్తున్నాం కాబట్టి వి హ్యావ్ బీన్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇప్పటికి అప్పటి నుంచి కంటిన్యూలీ ఇప్పటి వరకు అని చెప్పడానికి బీ హ్యావ్ బీన్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మంచి ఫ్రెండ్స్ గానే ఉన్నారని చెప్పాలనుకోండి దే హ్యావ్ బీన్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ సో ఎవర్ సిన్స్ వి మెట్ ఇన్ కాలేజ్ వి హ్యావ్ బీన్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఐ హ్యావ్ బీన్ సర్చింగ్ ఫర్ ఎ జాబ్ ఎవర్ సిన్స్ ఐ కంప్లీటెడ్ మై ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఇక్కడేంటి నేను జాబ్
అని చెప్పడానికి ఐ హ్యావ్ బీ సర్చింగ్ ఫర్ ఎ జాబ్ ఎవర్ సిన్స్ ఐ కంప్లీటెడ్ మై ఎడ్యుకేషన్ ఇక్కడ సిన్స్ అనేది కూడా యూజ్ చేయొచ్చు కాబట్టి ఇంకొంచెం బలంగా చెప్పాలంటే ఎవర్ సిన్స్ అప్పటి నుంచి ప్రతి క్షణం ప్రతిరోజు అని చెప్పే సందర్భంలో ఎవర్ సిన్స్ ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో ఐ హ్యావ్ బీన్ సర్చింగ్ ఫర్ ద జాబ్ ఎవర్ సిన్స్ ఐ కంప్లీటెడ్ మై ఎడ్యుకేషన్ మై బ్యాక్ హ్యాస్ బీన్ బ్యాడ్ ఎవర్ సిన్స్ ఐ ఫెల్ అండ్ హర్ట్ నేను పడిపోయినప్పటి నుంచి నా బ్యాక్ బ్యాడ్ అంటే నొప్పిగా ఉంది అని చెప్పే సందర్భంలో ఇలా చెప్తున్నాం అనమాట సో మై బ్యాక్ హ్యాస్ బీన్ బ్యాడ్ జనరల్ గా మనం ఇప్పుడు ఉంది అని చెప్పి అంటే ఈజ్ బ్యాడ్ అంటాం కానీ మనం ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ ని యూజ్ చేసినాం కాబట్టి హ్యాస్ బీన్ బ్యాడ్ అంటే అప్పటి నుంచి ఇప్పటికి అలానే ఉంది అని చెప్ అంటే నేను పడిపోయినప్పటి నుంచి అని చెప్పడానికి హ్యాస్ బీన్ బ్యాడ్ వీ హ్యావ్ బీన్ ఫ్రెండ్స్ సో ఇలా అనమాట దీన్నే ఎవర్ సిన్స్ తో మొదలు పెట్టి కూడా చెప్పచ్చు మనం అది ఎలా అంటే ఎవర్ సిన్స్ ఐ ఫెల్ అండ్ హర్ట్ మై బ్యాక్ హ్యాస్ బీన్ బ్యాడ్ సో ఎవర్ సిన్స్ తో మొదలు పెడితే రాసేటప్పుడు కామా అనేది మెన్షన్ చేయాలన్నమాట సో ఎవర్ సిన్స్ ఐ ఫెల్ అండ్ హర్ట్ మై బ్యాక్ హ్యాస్ బీన్ బ్యాడ్ అలాగే ఎవర్ సిన్స్ షీ వాజ్ ఎ చైల్డ్ ఎవర్ సిన్స్ షీ వాజ్ ఎ చైల్డ్ షీ హ్యాస్ బీన్ ఎ బ్రైట్ స్టూడెంట్ అంటే ఆమె చిన్న పాపగా ఉన్నప్పటి నుంచి ఎవర్ సిన్స్ షీ వాజ్ ఎ చైల్డ్ షీ హ్యాస్ బీన్ ఎ బ్రైట్ స్టూడెంట్ అంటే ఇప్పటికీ బ్రైట్ స్టూడెంట్ గానే ఉంది హ్యాస్ బీన్ షీ ఈజ్ ఎ బ్రైట్ స్టూడెంట్ అంటే అది ఇప్పటి సంగతి కానీ గతం నుంచి మొదలెట్టి ఇప్పటి వరకు అంటే పాస్ట్ కి ప్రజెంట్ కి కనెక్షన్ ఉందంటే మనం హ్యాస్ బీన్ అనాలి హ్యాస్ బీన్ ఈజ్ కి బదులుగా ఆర్ కి బదులుగా హ్యావ్ బీన్ కానీ హ్యాస్ బీన్ కానీ యూజ్ చేయాలి సో ఎవర్ సిన్స్ షి వాజ్ ఎ చైల్డ్ షి హ్యాస్ బీన్ ఎ బ్రైట్ స్టూడెంట్ ఇలా కాకుండా మనం ఇంకోలా కూడా చెప్పచ్చు షీ హ్యాస్ బీన్ ఎ బ్రైట్ స్టూడెంట్ ఎవర్ సిన్స్ షి వాజ్ ఎ చైల్డ్ సో ఇలా చెప్పొచ్చు అనమాట అలాగే సిన్స్ ఐ ఫెల్ డౌన్ లేకపోతే ఎవర్ సిన్స్ ఐ ఫెల్ డౌన్ ever since i fell down the stairs i have been getting the getting these pains ante nenu stairs me padipoyinappudu nunchi naaku ee pains anevi vastunnayi ani cheppadaniki i have been getting these pains ever since i fell down ante appudu nunchi ippadi varaku mana has been getting ani enduku antunnam ante ikkada manam present perfect kani lepothe ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కన్సిస్టెన్స్ కానీ రెండు కూడా పాస్ట్ కి ప్రెసెంట్ కి కనెక్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట అవి అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు పెయిన్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి అని చెప్పడానికి ఇలా చెప్తున్నాం అనమాట దీన్ని మనం ఇంకో విధంగా చెప్పాలంటే ఐ బీన్ గెటింగ్ దిస్ పెయిన్స్ ఎవర్ సిన్స్ ఐ ఫెల్ డౌన్ ద స్టేర్స్ సో ఇలా చెప్పొచ్చు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఐ హ్యావ్ హ్యాడ్ దిస్ టెరబుల్ కాఫ్ ఎవర్ సిన్స్ ఐ సార్ట్ ఎడ్ స్మోకింగ్ ఇది వరకే మనం చెప్పుకున్నట్టుగా హ్యావ్ హ్యాడ్ అనేటప్పుడు ఇక్కడ హ్యావ్ అనేది హెల్పింగ్ వర్బ్ హ్యాడ్ అనేది మెయిన్ వర్బ్ అంటే హ్యావ్ యొక్క థర్డ్ ఫామ్ హ్యావ్ హ్యాడ్ హ్యాడ్ హ్యాస్ హ్యాడ్ హ్యాడ్ సో ఇది మెయిన్ వర్బ్ అనమాట ఐ హ్యావ్ హ్యాడ్ దిస్ టెరబుల్ కాఫ్ ఎవర్ సిన్స్ ఐ స్టార్ట్ ఎడ్ స్మోకింగ్ నేను స్మోకింగ్ మొదలు పెట్టినప్పటి నుంచి ఈ కాఫ్ భయంకరమైన కాఫ్ నన్ను వెంటాడుతుంది ఉంది అని చెప్పేటప్పుడు మనం ఇలా చెప్పొచ్చు అనమాట సో అంటే అప్పటి నుంచి ఇప్పటి దాకా ఉంది అని చెప్పడానికి ఇలా చెప్పచ్చు అలాగే షీ హ్యాస్ బీన్ బిహేవింగ్ దిస్ వే ఎవర్ సిన్స్ ది యాక్సిడెంట్ ఇక్కడ ఎవర్ సిన్స్ ది యాక్సిడెంట్ టుక్ ప్లేస్ అని కూడా చెప్పచ్చు లేకపోతే ఎవర్ సిన్స్ ది యాక్సిడెంట్ అని షార్ట్ ఫామ్ లో కూడా చెప్పచ్చు సో షీ హ్యాస్ బీన్ బిహేవింగ్ ఆమె ఇలా ప్రవర్తిస్తుంది ఎప్పటి నుంచి ఆ యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పటి నుంచి అప్పటి నుంచి ఇప్పటి దాకా సో ఇక్కడ మనం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం సో మనం ఎవర్ సిన్స్ ని యూజ్ చేసేటప్పుడు ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ని గానీ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్టెన్స్ ని గానీ యూజ్ చేయొచ్చు ఎస్ బీన్ బిహేవింగ్ దిస్ వే ఎవర్ సిన్స్ ది యాక్సిడెంట్ అలాగే ఎవర్ సిన్స్ ఐ స్టార్ట్ ఎడ్ దీస్ ఎక్సర్సైజెస్ ఐ ఫెల్ ఎ లాట్ బెటర్ మనం అనుకున్నాం కదా ఎవర్ సిన్స్ ని స్టార్ట్ చేసి కూడా చెప్పచ్చు తర్వాత కూడా మనం యూజ్ చేయొచ్చు అని ఎవర్ సిన్స్ ఐ స్టార్ట్ ఎడ్ దీస్ ఎక్సర్సైజెస్ అంటే మనం ఎవర్ సిన్స్ ని ఎక్కడ యూజ్ చేయాలంటే గతంలో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ ముందు సో ఎవర్ సిన్స్ ఐ స్టార్ట్ ఎడ్ దీస్ ఎక్సర్సైజెస్ నేను ఈ ఎక్సర్సైజెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి ఐ
చాలా బెటర్ గా ఫీల్ అవుతున్నా అని చెప్పడానికి ఇలా చెప్తున్నాం అనమాట సో ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ అనిపిస్తే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్